ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பாலக் பிரியாணி மாதிரி பண்ண போகிறாங்க பாலக்கீரை வச்சு ஒரு பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாங்க அதுக்கு ஆனியன் ஒன்று வந்து பெரிய ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி சின்ன தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது பாலக்கீரை இதை வந்து கழுவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை மிக்சியில் போட்டு நாம் அரைக்க போகிறோம் இது கழுவி வச்சுருக்கேன் நான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் அது வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஆயில் அவ்வளோதாங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணுன்னா நம்ம சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா கறி மசாலா உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுறது தான் இது பாருங்கள் சிம்பிளான இது தான் நம்ம தக்காளி பாலக்கீரை இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்பயுமே பாலக்கீரை வந்து பருப்பில் போட்டு செய்வோம் இல்லைன்னா பாலக் பன்னீர் செய்வோம் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணுவோம் இதை வந்து பிரியாணி மாதிரி ட்ரை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம கலந்த சாதம்னு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பிரியாணியில் பண்ணும்போது எல்லா இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு கலந்து ஒரு ஹெல்த் ஃபுட் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க இந்த பாலக்கீரையை வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நம்ம மிக்சியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கே குக்கர் வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் பாலக்கீரை வந்து நம்ம அரைச்சி நான் எடுத்துட்டேன் நான் இப்போ வந்து வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ வெஜ் பிரியாணி பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதே மெத்தடு தான் நாம் வந்து எந்த வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறதுல வெறும் தக்காளி பாலக்கீரை இது மட்டும்தான் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸாக ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் நிறையாவே விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களும் வந்து ஒரே மாதிரியே பருப்பில் கீரை போடுவோம் இல்லைனா வந்து இந்த பாலக்கீரை வந்து வேறு ஏதாவது நாம் வந்து இந்த பன்னீர் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா பாலக் பன்னீர் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணோம்னா பசங்கள் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பிரியாணி டேஸ்ட்டுனாவே பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்க பட்டை ஒன்று போட்டாச்சு அடுத்தது ஒரு லவங்கம் இதை வந்து கம்மியாக செய்கிறதுனால நான் வந்து ஒன்றரை டம்ளர்னால அதுக்கு தகுந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு பட்டை ஒரு மூணு லவங்கம் அவ்வளோதான் நான் பிரியாணி இலையெல்லாம் போட போகிறது இல்லை இதை மட்டும்தாங்க இப்போ பட்டை வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆனியன் வந்து பதங்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வெங்காயம் வந்து பாதி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் இல்லைனா டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் உப்பு போட்டாச்சுங்க உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டேன் இப்ப இந்த இஞ்சி பூண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அது வதக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அடி பிடிக்கும் அதனால என்ன பண்ணனா நான் வந்து கொஞ்சமா வந்து ஒரு கால் டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றி அதில் வதங்கினுச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த அடி பிடிக்காத வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணலாம் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டொமேட்டோ நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் லாஸ்டில் வந்து நம்ம இந்த பாலக் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நாம் அந்த பாலக் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
இருக்கு பாருங்க அந்த பாலக் வந்து அரைச்சி வச்சத விழுத வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் பாருங்க ஃபுல்லாக வந்து எல்லாமே வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் இதாகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்க இந்த பாலை கரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த மிக்சி ஜார்லேயே வந்து தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து ஃபுல்லாக அதை கழுவிட்டேன் அதை வந்து நம்ம இந்த தண்ணி வந்து நம்ம இதுலேயே ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இதை வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து அளந்து நான் ஊற்றிட்டேன் நான் இது வந்து ஒன்றரை டம்ளர் ரைஸு அதுக்கு வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி நான் வச்சிட்டேன் நான் இப்போ கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துட்டு இது கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் அந்த தண்ணி வந்து வடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்தது வந்து இதை போட்டுட்டு நம்ம குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டோம்னா போதுங்க இப்போ வந்து ரைஸ் வந்து போட்டேங்க நான் அவ்வளோதான் கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சமாக வந்து கீ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீ லாஸ்ட்டாக போட்டோம்னாவே அது வந்து அந்த உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்கலாம் பசங்களுக்கும் இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக நம்ம நெய் விட்டோம்னாவே நல்லா இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அதோட ஸ்மெல்லு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து குக்கர் லிட்டை வந்து மூடி வச்சு விசில் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வந்து விட்டுட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விசில் வந்துருச்சுங்க இப்போ செகண்ட் விசில் வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ விசு விசில் அடங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் நல்லா இதாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த ரைஸ் பார்க்கக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான ஹெல்தியான பாலக் பிரியாணி தயாராகிடுச்சிங்க கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஹெல்தியான ரெசிபியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ